মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রচারণা শেষ দিনেও পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দুই মেয়র প্রার্থীর ২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল দিয়ে হত্যা মামলায় বেগম জিয়ার জামিন আদেশ দোসরা জুলাই আদালতে ভয়াবহতার স্থির চিত্র দাখিল শুনানি পেছানো নিয়ে আইনজীবীদের বাক বিতণ্ডা কলকারখানার বর্জ্যে অস্তিত্ব সংকটে হালদা নদী দূষণের কারণে মাছের মরক মানতে নারাজ পরিবেশ মন্ত্রী ভয়াবহ ভাঙ্গনে গাইবান্ধার ব্রহ্মপুত্র বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি ভিটে মাটি তীর সংরক্ষণ প্রকল্প উদ্বোধন হলেও নেই কাজের অগ্রগতি স্থানীয়দের শঙ্কা এবং বর্ষায় রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলে চলছে রাস্তাঘাট সংস্কার কাজের মান নিয়ে অসন্তুষ্ট স্থানীয়রা নিয়ম মেনে চলছে সংস্কার দাবি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মোর্শেদ এবং আমি জুনায়েদ আল হাবিব মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণা শেষ মুহূর্তে জনসংযোগে ব্যস্ত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা আজও একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী এদিকে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা আর পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ভোটাররা নগর জুড়ে কেবলই প্রার্থীদের পোস্টার চলছে সে সময়ের গণসংযোগ মাইকিং ব্যস্ততা মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের প্রচারণার শেষ দিনে মাঠে নামেননি বিএনপি প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার দুপুরে নগরীর বেশ কয়েকটি বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তিনি এর আগে এক সংবাদ সম্মেলন করে নেতাকর্মীদের ধরপাকড় ও হয়রানির অভিযোগ করেন এছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার কথা তুলে ধরেন তিনি যেভাবে নির্বাচন সম্পূর্ণ করেছে সেইভাবে এখানেও সম্পূর্ণ করার সকল প্রক্রিয়া তারা সম্পূর্ণ করেছে আমরা পিছন হটার পিলার না সামনের তো জয় পরাজ তো নির্বাচন হলে তো জয় পরাজ হবে একটা না এক পার্টি পাস করবে এক পার্টি ফেল করবে তবে শান্ত নেই যে জনগণ পক্ষে আছে এদিকে সকাল নয়টা থেকে প্রচারণায় নামেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম শুরুতেই সালনার একটি পথসভায় যোগ দিয়ে জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুরের উন্নয়নে ভোটারদের কাছে নৌকামার্কায় ভোট চান পরে এক সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি প্রার্থী মিথ্যাচার করেছেন বলে দাবি করেন আওয়ামী লীগের এই প্রার্থী আমি যতটুকু শুনেছি ওনারা এজেন্টকে তারা নিজেরও জানে না অন্য পার্টিতে সে বিএনপি থেকে স্যার বিএনপিরা যদি ওনাকে পছন্দ না করে তাহলে আমাদের কি করা আছে আমাদের উপর কেন দোষ দেবে আমরা একেবারে সব অন্য তো আরো ছয়টা সাতটা প্রার্থী আছে সবাইকে নিয়ে তো আমরা কাজটা করছি রাত বারোটার পর থেকে আমাদের প্রচার কাজ বন্ধ সেই হিসাবে যারা নির্বাচন কমিশনটা যেটা গণ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে আমাদেরকে এটা লিখিত আকারে দিলে বা আমরা যদি কোনো চিঠি পাইতাম প্রার্থীরা তাহলে আমরা সবচেয়ে সতর্ক অবস্থায় সেই জিনিসটা করতে পারতাম আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক শেষে নির্বাচন সুষ্ঠু করার বিষয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচন আবার নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ ভাবে হয় সেজন্য আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে অধিক মাত্রায় ফোর্স নিয়োগ করা হয়েছে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে সামান্য কম ফোর্স নিয়োগ করা হয়েছে তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে বিজিবি র্যাব আনসার পুলিশ থাকবে তবে এসবের বাইরে ভোটাররা অপেক্ষায় আছেন পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিতে আমরা চাই সুস্থ একটি নির্বাচন হোক যেই পাস করো আমাদের কাজে আসুক সুন্দরভাবে ভোট দিতে পারবো এটাই আমরা প্রত্যাশা নির্বাচনকে ঘিরে নগরীতে ২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে এছাড়া সার্বিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছেন পুলিশ র্যাব ও আনসার সদস্যরা এসানুলকশাউন সময় সংবাদ নির্বাচনী প্রচারণার সবশেষ খবর জানাতে গাজীপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আছেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব এবং গাজীপুরের আউজপাড়া এলাকায় আছেন সহকর্মী রাশেদ লিমন সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমই যোগ দিচ্ছি রাকিবের সঙ্গে রাকিব জুনায়েদ নির্বাচনের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে ততই যেন গাজীপুরের প্রার্থী দলীয় নেতাকর্মী ভোটার সবার মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা আরও বেড়ে যাচ্ছে আমরা দেখেছি গত কয়েকদিন যে পরিমাণ উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল সাধারণ বিশেষ করে নাগরিকদের মাঝে ভোটারদের মধ্যে তা কিন্তু আজ অনেক অংশে বেড়ে গেছে আমরা সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলমের প্রচারণায় দেখেছি সব জায়গায় কিন্তু নেতাকর্মীদের উপচে পড়া ভিড় নেতাকর্মীদের উৎসবমুখের পরিবেশ এবং এখনও যদি দেখেন এই জায়গাটিতে টঙ্গির যে জায়গাটিতে আমরা আছি টঙ্গির বড়বাড়ি এলাকায় এখানে কিছুক্ষণের মধ্যে আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলমের আসবার কথা রয়েছে 
তো তারে আগমন কি কেন্দ্র করে কিন্তু পুরো রাস্তা জুড়ে এভাবেই রাস্তার যে পাশটা দিয়ে তিনি আসবেন সে পাশে এমন শত শত নেতা কর্মী আওয়ামী লীগের তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন এবং এবং তারা কিন্তু প্রত্যেকেই বলছেন যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি গাজীপুর উন্নয়নের জন্য যাতে ভোটাররা ঠিকমতো গিয়ে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারেন এটাই যাচ্ছেন এবং এখানে আজ সকাল থেকে আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী যে বিষয়টি বারবার করে বলছেন যে গাজীপুরে গত কয়েক দশকেও আসলে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এই কারণে গাজীপুরে রাস্তাঘাট প্রচণ্ড ভাঙা চড়ার আজ গাজীপুরে ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা নেই এবং গাজীপুরের এইসব রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করা বা গাজীপুরে একটি পরিকল্পিত নগরী গড়বার জন্য তিনি কিন্তু নগরবাসীর কাছে ভোট চাচ্ছেন এবং তিনি সে বিষয়টি বলছেন যে তিনি নির্বাচিত হলে তিনি গাজীপুরের এই সব সমস্যা দূর করে দেবেন তো দেখছেন যে আসলে নগরবাসীর মধ্যে এখন যে উৎসবমুখর পরিবেশ চলছে সেটি কিন্তু নির্বাচন পর্যন্ত যদি থাকে তাহলে কিন্তু একটি সুষ্ঠু নির্বাচনে গাজীপুরে হবে বলে প্রত্যাশা করছেন সাধারণ নাগরিকরা এর পাশাপাশি আমরা গাজীপুরে যেটি দেখছি পুরো গাজীপুর কিন্তু পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে এবং পুরো গাজীপুরে কিন্তু আমরা দেখছি সেই সকাল থেকে আজ প্রায় বারো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু মাঠে নেমেছে নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখবার জন্য নির্বাচনে যাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনো ভাবে অবনতি না না ঘটে এবং যেখানে এখানে আপনি জানেন মোট চারশো পঁচিশটি ভোট কেন্দ্র রয়েছে এই বিশাল সংখ্যক ভোট কেন্দ্র এবং এই বিশাল এরিয়া বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় আয়তন এই গাজীপুরের এই পুরো আয়তনে যাতে কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা না ঘটে এবং এক মাথা থেকে অন্য মাথা যেত কানেক্টেড থাকে এই জন্য কিন্তু সর্বদা সচেষ্ট আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেটা কিন্তু আমাদের জানিয়েছেন রেটারিং কর্মকর্তা তো সব মিলে কিন্তু এক কথায় আজকের যে প্রচারণা প্রচারণা চলছে এটি আরও প্রায় ছয় ঘন্টার কিছু সময় পর পর্যন্ত চলবে এরপরে কিন্তু সব ধরনের প্রচার প্রচারণা বন্ধ হয়ে যাবে গাজীপুরে আগামীকাল কোনো প্রচার প্রচারণা চলবে না এর পরের দিন হবে নির্বাচন তো এখন কিন্তু প্রতিটি সেকেন্ড কাজে লাগাতে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম তিনি মানুষের দ্বারা দ্বারা যাচ্ছেন এবং তিনি এখন মূলত পথসভা বা রাস্তায় তার যে গাড়ি ভোট তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে গিয়ে ভোট চাইছেন তো এটি আরও রাত বারোটা পর্যন্ত চলবে আমরা আপনাকে পরবর্তীতে আবারও সে খবর জানাবো তো মোটামুটি জুনিয়াদ আমার কাছ থেকে টঙ্গিতে এই ছিল সবশেষ খবরে আমাদের সহকর্মী রাশেদ লেবন আছে নগরীর অন্য প্রান্তে আমরা একটু তার কাছে জানতে চাই সেখানকার প্রচারণার খবর রাশেদ ধন্যবাদ রাকিব রাকিব যেমন জানাচ্ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার খবর আসলে সময় যতই ঘনিয়ে আসছে ততই কিন্তু আসলে প্রচার প্রচারণায় মুখর হয়ে যাচ্ছে গাজীপুর নগরী আমি একটু কান পাতলেই কিন্তু কানে ভেসে আসবে বিভিন্ন মাইকিং এর শব্দ শুধু মেয়র প্রার্থী নয় কাউন্সিলর প্রার্থীরাও কিন্তু আসলে নানা ঢংয়ে বিভিন্ন জনপ্রিয় গানের তালে তালে তাদের যে নির্বাচনী অঙ্গীকার তাদের যে প্রচারণা সেগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা কিন্তু প্রচার প্রচারণার সময় আসলে রাত বারোটা পর্যন্ত থাকলেও মাইকিং এর বিষয়টা কিন্তু আর দুই ঘন্টা অর্থাৎ রাত আটটার মধ্যেই কিন্তু এই যে মাইকিং যে সেটি কিন্তু বন্ধ করতে হবে সে কাজেই শেষ মুহূর্তে আসলে সবাই নিজের প্রচারণাটা চালিয়ে নিচ্ছে জোরে সরেই আর যদি বলি বিএনপি প্রার্থী হাসানুদ্দিন সরকারের কথা তিনি কিন্তু সকালে সংবাদ সম্মেলনের পরে প্রচারণায় বের হননি তিনি কিন্তু আসলে তার বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কার্যালয়ে দল এবং অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন কার্যালয় কার্যালয় ঘুরে নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন নেতাকর্মীদের তিনি বলেছেন উৎসাহ দিতে বা তাদের নির্বাচনী পরিকল্পনা নির্বাচনের দিন তাদের কি পরিকল্পনা এই বিষয়গুলো নিয়ে তাই নেতাকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মত বিনিময় করেছেন নিজের পরিকল্পনা ঠিক করেছেন তবে সন্ধ্যার পরে অর্থাৎ মাগরিবের পরে তিনি আসলে একটু প্রচারণায় বের হবেন বলে আমরা এখন জানতে পেরেছি এবং তিনি আউজপাড়া এলাকা কলেজ গেট এলাকা মূলত অর্থাৎ তার নিজের যে ওয়ার্ডটি সেই ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়াবেন ছোট ছোট করে পথসভা করবেন মানুষজনের কাছে শেষবারের মতো নিজেকে নগর পিতা হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য ভোট চাইবেন তবে তিনি আগে যেটা বলেছিলেন তার নির্বাচনী প্রচারণার যে মূল পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তার মূল নির্বাচনী পরিকল্পনার কাজ শেষ এবং তিনি বলেছেন উৎসবমুখর পরিবেশে যদি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহলে তার জয় সুনিশ্চিত পাশাপাশি তিনি কিছু অভিযোগও করেছেন তার যে প্রধান বিরোধী যে প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছেন তার হচ্ছে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের তারপরও তিনি আশাবাদী একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয় এখনো আর যদি ভোটারদের কথা বলি ভোটাররাও কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে স্বস্তিতে আছে তারা বলছে এমন অবস্থা থাকলে আসলে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে আর নির্বাচন কমিশন ও তারা বারবারই একই কথা বলছেন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে শতভাগ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ২৬ জুন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের তো এই ছিল জুনায়দ এখনকার মতো আমার কাছ থেকে নির্বাচনী প্রচারণার খবর
গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রচারণার সর্বশেষ খবর জানাছিলেন সহকর্মী রশিদ লিমন এবং মাহমুদ রাকিব আজ মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে সিটি নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা এদিকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করে গাজীপুরকে ত্রাসের নগরীতে পরিণত করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে রাজধানী গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন পরে বরিশাল ও রাজশাহীতে মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল গাজীপুরের যে পুলিশ সুপার তিনি অত্যন্ত পরিচিত একজন আওয়ামী লীগের গত কয়েক দিনে আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এখন এই গত কয়েক দিন ধরে গাজীপুর কারকে ত্রাসের নগরীতে পরিণত করা হয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তিনি পুলিশের গাড়িতে ঘুরে যাচ্ছেন ভোটে আর কি অবশিষ্ট থাকলো গাজীপুরের বাসীকে এই আহ্বান জানাতে চাই যে আপনাদের যে অধিকার সাংবিধানিক অধিকার আপনাদের ভোটের অধিকার আপনারা প্রয়োগ করুন এদিকে গাজীপুর সিটি নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে গাজীপুরের সফিপুরে আনসার ভিডিপি একাডেমিতে কপচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন জাতীয় নির্বাচনে বরাবরের মতোই আনসার সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেই পার্টিকে তারা পছন্দ করবে যেই পার্টি মনে করবে যে তাদের এই যে উন্নয়নের ধারা রক্ষা করতে পারে তাকেই ভোট দেবে এটা আমাদের মেসেজ কিছু নেই আমাদের মেসেজ হলো একটা শান্তিপূর্ণ একটা অবাধ নির্বাচন আমাদের ইসের নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এটাই আমরা বিশ্বাস করি আশা করি জাতীয় ইলেকশনে আপনারা দেখেছেন একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে আনসার সদস্য ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকে না কাজেই তাদের একটা গুরু দায়িত্ব তাদের উপরে বর্তায় সেই দায়িত্বটা তারা পালন করার জন্যই সবসময় করে আসছে আগামী তো জাতীয় ইলেকশনও তারা করবে কুমিল্লা বাসে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে আটজন নিহতের মামলায় বেগম জিয়ার জামিন বিষয় আগামী দোসরা জুলাই আদেশ দিবেন আপিল বিভাগ এছাড়া কুমিল্লা আরেক মামলার শুনানি কাল পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আদালত আজকে শুনানির বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন অ্যাটর্নি জেনারেল ও বেগম জিয়ার আইনজীবীরা পরে আদালতের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় চার বছর আগে বিএনপির হরতাল অবরোধের সময় কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে আটজনকে হত্যা মামলার প্রধান আসামি বেগম জিয়া এ ঘটনায় দায়ের হওয়া আরও দুটি মামলারও আসামি তিনি গত মাসে হত্যা ও নাশকতার দুই মামলায় হাইকোর্ট থেকে ছয় মাসের জামিন পান বেগম জিয়া এর দুদিন পর চেম্বার আদালতে জামিন স্থগিত হয়ে যায় তার রোববার এই দুই মামলার জামিন শুনানির শুরুতেই পেট্রোল বোমায় নিহত ব্যক্তিদের সুরধাল রিপোর্ট ও নৃশংসতার চিত্র আপিল বিভাগে তুলে ধরেন অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতকে বলেন নৃশংস এই হত্যার হুকুমদাতা বেগম জিয়াকে জামিন দেয়া ঠিক হবে না হত্যা মামলার শুনানি শেষে নাশকতার মামলার জামিন শুনানির জন্য সময় চান অ্যাটর্নি জেনারেল আদালত সময় মঞ্জুর করলে এ নিয়ে বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন অ্যাটর্নি জেনারেল ও বেগম জিয়ার আইনজীবীরা যেভাবে তাদের হত্যা করেছে তার বিভৎসতা আমি আদালতে তুলে ধরেছি এরপরেও যদি এই একজন এই মামলায় যিনি মুখ্য ইন্ধনদাতা তিনি যদি জামিন পেয়ে যায় তাহলে বিচার বিচারের বাণী নিভৃতে কাটবে আর বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন জামিনে বের হতে না দিতেই অ্যাটর্নি জেনারেল কালক্ষেপণ করছেন বেগম খালেদা জিয়া ভয়ানক অসুস্থ বৃদ্ধ মহিলা বয়স্ক মহিলা মানবিক কারণে তার বেইলে পিছনগুলা তৈরি শুনানি হওয়া উচিত কিন্তু বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অজ্ঞাত কারণে এই মামলাটি দীর্ঘায়িত করতেছেন এবং আমরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ লজ্জিত এছাড়া বেগম জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট বারের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এদিকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড থেকে খালাস চেয়ে বেগম জিয়ার আপিল শুনানির দিন ধার্যের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেছে দুদক কবে থেকে শুনানি শুরু হবে তা জানা যাবে কাল আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলার সময়ে আরো থাকছে ঈশ্বরগঞ্জে পানিতে ডুবে তিন ভাই বোনের মৃত্যু স্বজনদের আহাজারি এলাকায় শোকের ছায়া কলকারখানা বর্জ্যে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র চট্টগ্রামের হালদা নদী ব্যাপক দূষণের কবলে পড়ে প্রতিদিনই এ নদীতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ মারা যাচ্ছে 
নদীর পানিতে অ্যামোনিয়া বেড়ে যাওয়া ও অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়ায় মাছ মরার কারণ বলে মনে করেন গবেষকরা তবে দূষণের কারণে মাছ মরছে এটা মানতে নারাজ বন ও পরিবেশ মন্ত্রী নুরুজামাল আতেকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র মিঠাপানির হালদা নদী এখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কার্প জাতীয় মা মাছেরাই সে ডিম ছাড়ে হালদা নদী থেকে ডিম সংগ্রহ করে সেগুলো পোনায় রূপান্তরিত করে সারা দেশে সরবরাহ করা হয় শাখা খালের মাধ্যমে এমনিতেই হালদা নদীতে প্রতিদিন এসে পড়ছে বিভিন্ন কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য এক সপ্তাহ আগে পাহাড়ি ঢল ও পানি স্রোতে মুরগির খামারের বিষাক্ত বর্জ্য এবং শিল্প বর্জ্য নদীর পানিকে দূষিত করে আর এই দূষণে গত কয়েকদিনে মারা গেছে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বর্জ্যসাথে যে ইমোনিয়া একটু ইমোনিয়ার ভাবটা একটু বেশি থাকায় সংখ্যা ইয়াটা পরিমাপটা বেশি থাকায় আমাদের বিলখালের মাছ মরছে মরছে হালদার মাছও মরে গেছে অনেকে মাছ সংগ্রহ করে এগুলো বিক্রি করে পণ্য সংগ্রহ করে এগুলো বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু এখন যে হারে মাছ মারা গেছে এগুলো আল্লাহই জানে সামনে কি হবে নগরীর বাইজিত অক্সিজেন এলাকা থেকে কুলগাঁও পর্যন্ত গড়ে ওঠা সব ধরনের শিল্প কারখানা বর্জ্য হাটাজারি উপজেলার খন্দকিয়া কাটাখালি ও মাতারি খাল দিয়ে এসে পড়ছে হালদা নদীতে দূষণের কারণে দীর্ঘদিন ধরে দূষণের কারণে হালদা নদীর পানিতে অতিমাত্রায় পাওয়া গেছে অ্যামোনিয়ার উপস্থিতি বিপরীতে অক্সিজেন পাওয়া গেছে স্বাভাবিক মাত্রা থেকে অনেক কম এটা জলজ প্রাণীর জীবনকে সংগঠাপন্ন করে তুলেছে বলে জানান এই মৎস্য বিজ্ঞানী যখন উপর থেকে পানি প্রেসার বৃষ্টির পানির প্রেসার আসছে ওই সমস্ত বর্জ্য কিন্তু এই বিলগুলোতে এসে জমা হয়েছে এগুলো পৌঁছে এখানে কিন্তু একটা মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে অ্যামোনিয়ার পরিমাণও যেটা স্বাভাবিক হচ্ছে প্রায় একশো গুণ বেশি কলকারখানার বর্জ্যের কারণে হালদা নদী দূষিত হচ্ছে স্বীকার করলেও দূষণের কারণে মাছ মরছে এটি স্বীকার করতে নারাজ বন ও পরিবেশ মন্ত্রী যেটা বলা হচ্ছে কারখানার বর্জ্য সেটা হচ্ছে কারখানার বর্জ্য যদি মারা যায় তাহলে আগে মারা যাওয়ার কথা ছিল বর্ষার আগে পরিবেশ অধিদপ্তরকে বলা হয়েছে তাদেরকে তারাও এটা পরীক্ষা করে দেখছে চলতি বছর হালদাপাড়ের জেলেরা বাইশ হাজার ছয়শো আশি কেজি পোনা সংগ্রহ করেছে যা গত বারো বছরের মৎস্য পোনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে রেকর্ড পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দর্শক এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের চট্টগ্রাম বিরোতে উপস্থিত আছেন হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বিস্তারিত জানব তার কাছ থেকে জনাব মোহাম্মদ আলী বাংলার সময় আপনাকে স্বাগত আমরা রিপোর্টে যেমনটি দেখছিলাম দূষণের কারণে হালদা নদীতে মাছ মরে যাচ্ছে এক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রী ভিন্ন মত পোষণ করছেন আসলে মাছ মারা যাওয়ার প্রকৃত কারণ কি বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে এটা হালদা নদী বিশ্বের একমাত্র জোয়ার বাটা নদী যেখান থেকে রুই জাতীয় মাছের নিষিদ্ধ ডিম সংগ্রহ করা হয় এখানে এই নদীতে এবারে গত এক সপ্তাহ আগে যে ব্যাপক বন্যা হয়েছে এখানে এই বন্যার কারণে হালদাতে গত পাঁচ ছয় দিন আগে থেকে প্রচুর মাছ মরে বেশি উঠেছে এবং হালদা দুই পারে রুই জাতীয় মাছ ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ইভেন বাইং ট্যাংরা চেঙ্গুয়া এবং চিংড়ি মাছ প্রচুর মাছ এখানে মারা গেছে বেশি উঠেছে নদীর দুই তীরের মানুষ এই প্রচুর মাছ সংগ্রহ করেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হালদা নদীতে এ হারে মাছ গত দুই যুগে আমরা হালদা নদীতে এভাবে মাছের মৃত্যু আমরা দেখিনি এবারে যেভাবে মাছের মৃত্যু আমরা দেখলাম তা আমাদেরকে সবাইকে আতঙ্কিত করেছে হালদা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সুতরাং এখানে পরিবেশ মন্ত্রী যেভাবে বলছেন এটা মরকের দূষণের কারণে হয়নি তাহলে আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক কারণ হালদাতে এখন দূষণের কারণে হালদার এক এক প্রধান সমস্যা হচ্ছে হালদা নদীর দূষণ তাহলে দূষণ না হলে এতগুলো মাছ কিভাবে মারা গেল এটা তো আমাদেরকে উদ্ঘাটন করা দরকার হালদা নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা রিসার্চ হালদা নিয়ে একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী হালদাতে পরীক্ষা করেছেন হালদার এই যে গণহারে যে হার মাছ মারা গেছে সেই জন্য হালদার পানি পরীক্ষা করেছেন পানিতে এসেছে আপনি সাধারণত ওই রিপোর্টে দেখা গেছে মাছ বসবাসের জন্য পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা দরকার প্রতি লিটারে পাঁচ মিলিগ্রাম 
কিন্তু এখানে পরীক্ষায় দেখা গেছে 2 মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে 2 মিলিগ্রাম চেয়েও কম অক্সিজেন পাওয়া গেছে এরপরে অ্যামোনিয়ার রিপোর্টে এখানে দেখা গেছে অ্যামোনিয়া তো কম পাওয়া গেছে 100 গুণ বেশি আছে এখানে অ্যামোনিয়া সুতরাং এখানে পরিবেশের মাস মারা গেছে দূষণের কারণে এটা আমাদেরকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে এবং আপনি এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে হালদা নদীতে আপনার নগরীর অক্সিজেন এলাকায় অক্সিজেন এলাকার যতগুলো ট্যানার শিল্প কারখানা আছে সবগুলো বর্জ্য আপনার চট্টগ্রাম শহরের অনন্য আবাসিকের একটা বামনশাহী কাল হয়ে আগে এগুলি কর্ণফুলিতে পড়ত কিন্তু অনন্য আবাসিকের একটা দুই হাজার আট সালে একটা বাঁধের কারণে এখন সবগুলো বর্জ্য কন্দকে কাল হয়ে সরাসরি হালদাতে পড়ছে এবং এর পাশাপাশি চট্টগ্রাম হাটাজারি সড়কের নন্দিরহাটের পাশে একটি পেপার মিল আছে এশিয়ান পেপার মিল এরপরে হাটাজারিতে পিকিং পাওয়ার আছে এই দুটি বর্জ যখন পানি হয় বন্যা হয় তখন ওই ওখান থেকে বর্জ্যগুলো ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সরাসরি এগুলি বিভিন্ন কাল হয়ে এই যে কাল হয়ে এগুলি আপনার হালদা নদীতে পড়ছে এবং হালদা নদীর দুই পারে হাটাজারি রাউজান পরিচরি আছে এই তিন উপজেলা মোহাম্মদ আলী আপনার কাছে আরেকটা ব্যাপার জানতে চাইছি হালদা নদী রক্ষার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আপনাদের আন্দোলন কেন নামতে হলো এবং এখনো পর্যন্ত আপনারা যে আন্দোলন করেছেন তার সুফল কি এই ব্যাপারটা জানতে চাইছি সেই সাথে হালদা নদীকে রক্ষায় কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনারা মনে করছেন একটু সংক্ষেপে জানান আমাদেরকে ধন্যবাদ যে সংক্ষেপে আমি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমরা হালদা নদীর রক্ষা কমিটির আন্দোলনের কারণে আজকে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আজকে হালদাতে আগে হালদাতে এমন অবস্থা গেছে দুই হাজার ষোলো সালে ডিমও ছাড়েনি এখন হালদা নদী রক্ষা কমিটির অ্যাক্টিভিটিসের কারণে এখানে কিন্তু এবারে রেকর্ড পরিমাণ বারো বছরের রেকর্ড পরিমাণ ডিম সেরেছে এটাই কিন্তু আমাদের আমরা মনে করি একটা অর্জন এবং পরিবেশ নিয়ে আমরা কথা বলছি বলে আজকে আজকে এটা হালদা নদী মানুষের মধ্যে সারা পৃথিবীময় আজকে হালদা নদী আজকে প্রচার হয়েছে হালদা যে একটা বিশ্বের একটি অনন্য নদী প্রচার হয়েছে এটা আমরা মনে করি হালদা নদী রক্ষা কমিটির আন্দোলনের কারণে আমি মনে করি হালদা নদী রক্ষার জন্য প্রথমে যারা সরকারের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর রয়েছে তাদেরকে আন্তরিক ক্ষত হবে আন্তরিক না হলে হালদা নদী কখনো রক্ষা হবে না হালদা নদী রক্ষা কমিটি আমরা যেমন কাজ করি আমরা মনে করি সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা বিশেষ করে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য বিভাগকে জেলা মৎস্য অফিস মৎস্য বিভাগকে আরও আন্তরিক ক্ষত হবে আন্তরিক না হলে এ হালদাকে রক্ষা করা কঠিন কারণ হালদা আমাদের একটা বাংলাদেশের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী এই নদী থেকে বছরে কম আটশো কোটি টাকা ইনকাম হয় শুধু মৎস্য দিয়ে আরেকটি বিষয় হচ্ছে হালদা নদী থেকে প্রতিদিন চট্টগ্রাম মহাশা চট্টগ্রাম মহাশা নয় কোটি লিটার পানি উত্তোলন করে প্রতিদিন আগামী জুলাই মাস আগামী মাস থেকে আরো নয় কোটি লিটার পানি উত্তোলন করবে এগুলি শহরে সরবরাহ করা হয় শুধু মাসের জন্য নয় সুপ্রিয় পানির জন্য হালদা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নদী অর্থনৈতিক ছাড়াও আমাদের চট্টগ্রামবাসীকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই হালদার পানি সুতরাং এই গুরুত্ব বিবেচনা করে আমি মনে করি হালদাকে রক্ষা করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি জনাব মোহাম্মদ আলী আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা সরাসরি কথা বলছিলাম আমাদের চট্টগ্রাম স্টুডিও থেকে হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম হালদা নদী দূষণ এবং সেই সেটা রক্ষার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদি পশু উৎপাদনে বিশেষ নজর দেয়া হলেও এখাতে দরকারি ওষুধ উৎপাদনে নেই কোনো সুষ্ঠু নীতিমালা উদ্যোক্তাদের অভিযোগ এতে ওষুধ তৈরিতে প্রাণী সম্পদ ওষুধ প্রশাসন দুই অধিদপ্তরে দৌড়াতে হয় তাদের আবার আমদানি করা কাঁচামাল পরীক্ষা করতে বন্দরে নষ্ট হয় পনেরো থেকে বিশ দিন তবে গবাদি পশুর ওষুধ খাতে শৃঙ্খলা আনতে নীতিমালা প্রণয়নের আশ্বাস মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের শুভখানের রিপোর্ট প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যমতে বর্তমানে দেশে গরু ও ছাগল সহ গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি মাংস ও দুধের চাহিদা মেটাতে গড়ে উঠছে বাণিজ্যিক খামার পাশাপাশি বড় হচ্ছে পোলট্রি খাত লক্ষ্যমতে দুই হাজার একুশ সাল নাগাদ দেশে পোলট্রি খামারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে তিন লাখে প্রাণী সম্পদ খাতের সম্প্রসারণের সাথে সাথে বাড়ছে ওষুধের চাহিদাও খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন দশ হাজার কোটি টাকার গবাদি পশুর ওষুধের বাজারে চল্লিশটির মতো দেশীয় প্রতিষ্ঠানের অবদান মাত্র ত্রিশ শতাংশ নীতিমালা না থাকায় ঘাটতি মেটাতে পাঁচ শতাধিক প্রতিষ্ঠান ওষুধ আমদানি করছে যার মান নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন মার্কেট থেকে প্রোডাক্ট নিয়েও যে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ল্যাব থেকে গভর্নমেন্ট অথরিটি ট্রায়াল করে দেখতে পারেন আমাদের আরও অনেক বেশি কাস্টমার ফোকাসড হতে হবে সেই সুযোগটা তখনই আসবে যখন আমাদের উপর বিভিন্ন কন্ট্রোল মেকানিজম গুলো অ্যাপ্লাই করা হবে সম্প্রতি গবাদি পশুর ওষুধের কাঁচামাল আমদানির আড়ালে গুঁড়ো দুধ আমদানির ঘটনা ঘটেছে এরপর থেকে বন্দরেই পরীক্ষা করাতে হচ্ছে সব কাঁচামাল এতে সময় ও ব্যয় দুটোই বাড়ছে পনেরো থেকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত আমাদের সময় কেপন হচ্ছে পোর্টে পোর্ট অথরি
मानवाधिकारियाजुल বিকেলে টেকনাফে একরামের পরিবারের সাথে দেখা করে এই কথা বলেন তিনি এ সময় একরামের স্ত্রী ও মেয়ে উপস্থিত না থাকায় পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি তিনি একরামের মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে ন্যায় বিচার নিশ্চিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এর আগে উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে রোহিঙ্গাদের খোঁজ খবর নেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এই ঘটনাকে সুষ্ঠুভাবে তদন্তের সাথে একটি নিরপেক্ষ বাহিনী দিয়ে এবং বিচারক দিয়ে তদন্ত করতে হবে আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধিতে আমাদের পুলিশ আইন আঠারোশো একষট্টি সালের পুলিশ আইন সেখানে খুব পরিষ্কার করে বলে দেওয়া আছে যে কোন পর্যায়ে এই আগ্নস্ত্রটা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এই আগ্নস্ত্র ব্যবহার করতে যে যাতে কোন রকমের মৃত্যুর মতো ঘটনা না ঘটে সে সর্বোত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আর কি যশোর ও পাবনায় গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছে পুলিশ বলছে নিহতরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও ডাকাত দলের সদস্য মারা গেছে বন্দুক যুদ্ধে পুলিশ জানায় রোববার সকালে যশোর মনিরামপুর সড়কের বেগারিতলা বিল এলাকায় দুদল সন্ত্রাসীর মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ চলছে এমন খবরে অভিযান চালানো হয় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় তারা পরে ঘটনাস্থল থেকে দুজনের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করে সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয় নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ এদিকে গত রাতে পাবনার আমিনপুরের ঢালারচর এলাকায় আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য নিজাম মণ্ডল অবস্থান করছে এমন খবরে অভিযান চালানো হয় পরিস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করে নিজাম মণ্ডল ও তার সহযোগীরা পুলিশও পাল্টা গুলি করে এতে নিজাম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ঘটনাস্থল থেকে একটি বিদেশি পিস্তল তিন রাউন্ড গুলি ও তিনটি দেশি অস্ত্র উদ্ধার করা হয় নিহত নিজাম মণ্ডলের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা সহ নয়টি মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ গাইবান্ধায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ডাকাত দলের দুপক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছে আরও একজন পুলিশ জানায় দীর্ঘদিন ধরে আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য ভবেশ ও শৈলাসের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল এর জের ধরে শনিবার রাতে সদরের গোদারঘাটা ব্রিজ এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন পরেশ ও তার ছোট ভাই ভবেশকে কুপিয়ে আহত করে এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় পরেশ খবর পেয়ে গুরুতর অবস্থায় ভবেশকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেলে পাঠানো হয় দুইটি কুখ্যাত ডাকাত দল দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য এক গ্রুপ তাদের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আরেক গ্রুপের উপর চড়াও হয় এবং তারই প্রকৃত একজন ডাকাত নিহত হয় এবং একজন গুরুত্ব আহত হয় কিশোরগঞ্জে পানিতে ডুবে তিন ভাই বোনের মৃত্যু হয়েছে মর্মান্তিকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে সকালে করিমগঞ্জের মানিকপুর এলাকার একটি ডোবা থেকে এগারো বছরের জোনাকি নয় বছরের চাঁদনি ও চার বছরের সাফায়াতের লাশ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় দুদিন আগে দেহুন্দা ইউনিয়নের ফাটিয়া গাংপাড়া গ্রাম থেকে মায়ের সঙ্গে মানিকপুর এলাকায় হালার বাড়িতে বেড়াতে যায় জোনাকি চাঁদনি ও সাফায়েত শনিবার সন্ধ্যায় তাদের তিন ভাই বোনকে না পেয়ে অনেক খোঁজাখোঁজি ও মাইকিং করা হয় আজ সকালে বাড়ির সামনের একটি ডোবা থেকে ভাসমান অবস্থায় তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় সিরাজগঞ্জ মাদারীপুরে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু সহ তিনজন নিহত হয়েছেন এছাড়া রংপুরে ত্রিশ জন সহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত বিয়াল্লিশ জন 
পুলিশ জানায় সিরাজগঞ্জের হরিণ চড়া এলাকায় যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন আহত হন অন্তত 11 জন তাদেরকে সলঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে আরো একজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক মাদারীপুরে ট্রাক চাপায় 4 বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে দুপুরে সদর উপজেলার হাউসদি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় বাবা মার সাথে মোটরসাইকেলে করে শহরের দিকে যাওয়ার সময় ট্রাক চাপায় নিহত হয় শিশুটি আহত অবস্থায় তার বাবা মাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এছাড়া রংপুরের মিঠাপুকুরে যাত্রীবাহী দুটি বাসের সংঘর্ষে অন্তত 30 জন আহত হন এর মধ্যে গুরুতর অবস্থায় 4 জনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদিকে গায়বান্ধার পলাশবাড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত 24 জনের মধ্যে 4 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক সকালে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক অজয় কুমার রায় এই কথা জানান আহত এক নারী সহ গুরুতর 4 জনকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে এছাড়া বাকি 20 জনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলেও জানান তিনি এদিকে দুইজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে প্রদান করে হাসপাতালের পক্ষ থেকে আহতদের চিকিৎসায় আলাদা দুটি টিম গঠন করা হয়েছে শনিবার ভোরে গায়বান্ধার পলাশবাড়িতে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে প্রাণ হারান 18 জন এত 24 জন বাকি যে যাত্রী আছে তার মধ্যে 4 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক আমার নিউরো সার্জারি ওয়ার্ডে এবং জেনারেল সার্জারি ওয়ার্ডে আজকেছি দিন আছে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা দুইটা মেডিকেল টিম আলাদাভাবে আরো কাজ করছে একটা নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রধানের তত্ত্বাবধানে এবং চারজন নিউরো সার্জনের সম্পৃক্ততা এখানে কাজ হচ্ছে পাশাপাশি জেনারেল সার্জারি বিভাগের প্রধানের তত্ত্বাবধানে এবং তার সাথে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং আরো তিনজন মিড লেভেল চিকিৎসক এবং ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ এই টিমটা জেনারেল সার্জারি ওয়ার্ডে কাজ করছে বাংলা সময় আরো থাকছে মমজিং এর নান্দালে ওসির কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে উপজেলা ছাত্র লীগের সাবেক সহ সভাপতি সহ চার নেতা আটক নারায়ণগঞ্জে ঈদের বকেয়া বোনাস ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা সকালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পুরাতন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা শ্রমিকরা জানান ঈদের বকেয়া বোনাসের দাবি করায় সকালে সাকুরা পোশাক কারখানার এক শ্রমিককে মারধর করেন মালিক পক্ষের লোকজন এই ঘটনার প্রতিবাদে কারখানার অন্য শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে রাস্তায় নেমে আসে এই সময় আশপাশে আরও তিনটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে যোগদান করে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় তারা गंजाम ঝালকাঠি বাস মালিক সমিতির সঙ্গে দন্তের জেরে বরিশাল বিভাগের 6 জেলার 15 টি রুটে চতুর্থ দিনের মতো চলছে বাস ধর্মঘট সকালে রূপাতলী বাস স্ট্যান্ড থেকে অভ্যন্তরীণ 15 টি রুটে কোনো বাস ছেড়ে যায়নি এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ বরিশাল পটুয়াখালী বাস মালিক সমিতির নেতাদের অভিযোগ ঝালকাঠির কালিজেরা এলাকায় অবৈধভাবে বাস স্ট্যান্ড গড়ে তুলেছে জেলা বাস মালিক সমিতি গত বৃহস্পতিবার সকালে বরিশাল থেকে ঝালকাঠি রুটে বাস ছেড়ে গেলে ঝালকাঠি বাস মালিক সমিতির লোকজন শ্রমিকদের মারধর করে এর প্রতিবাদে বাস ধর্মঘটে ডাক দেয় বরিশাল পটুয়াখালী বাস মালিক সমিতি ময়মনসিংহে নান্দাইল থানার ওসির কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে ছাত্রলীগের চার নেতা কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ সকালে থানা থেকে তাদের আটক করা হয় নান্দাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম জানান মোবাইল ফোনে তার কাছে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুল আলম ফয়সাল এর কিছুক্ষণ পর থানায় যান উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি রাজু আহমেদ সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব হাসান রয়্যাল 
এবং পৌর ছাত্রলীগের সহসভাপতি টিটু চন্দ্র দে সহ শহীদ স্মৃতি কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য কামরুল হাসান এ সময় ওসি কামরুল হাসানের কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন তারা এক পর্যায়ে টাকা না দিয়ে তাদেরকে আটক করা হয় পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে গোপন বৈঠক থেকে গ্রেফতার জামায়াত শিবিরের দুইশো দশ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেনাজ রহমান এ নির্দেশ দেন এর আগে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাদের আদালতে হাজির করা হয় আগামী ষোলোই জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক গত রাতে চট্টগ্রাম স্টেশন রোডের মোটেল সৈকত থেকে গোপন বৈঠকের সময় জামায়াত শিবিরের দুইশো দশ নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ এ ঘটনায় সকালে কোতোয়ালি থানায় মামলা দায়ের পর তাদের গ্রেফতার দেখানো হয় আজকে দুশো দশ জন জামাত এবং শিবিরের কর্মীদের কোর্টে ফরাট করে আর বিজ্ঞ এম এম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহান আশ্রমা ওদেরকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন এবং ওদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে নদ নদীগুলোতে পানি বেড়ায় পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে ভাঙন ব্রহ্মপুত্রের গর্ভে চলে যাচ্ছে ফসলি জমি ভিটে মাটি ভাঙন ঠেকাতে প্রায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতির সংরক্ষণ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হলেও কাজে নেই তেমন গতি এই অবস্থায় সরকারের এই উদ্যোগে ভরসা পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্তরা বিস্তারিত হেদায়তুল ইসলাম বাবুর রিপোর্টে প্রায় এক সপ্তাহে ব্রহ্মপুত্র নদে বিলীন হয়েছে তিরিশটি পরিবারের সবকিছু ভাঙন অব্যাহত থাকায় প্রতি মুহূর্তে মাথা গোজার ঠাই হারানোর আতঙ্ক নিয়ে বাস করছেন গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কাতলামারি গ্রামের মানুষ ভাঙন প্রতিরোধ কাজের উদ্বোধনের পর আশায় বুক বাঁধলেও কাজের কচ্ছপ গতি চরম দুশ্চিন্তায় ফেলেছে তাদের ভাঙন কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন তবে কাজের গতি না বাড়ালে বাস্তহারা মানুষের সংখ্যা আরো বাড়বে বলে সংখ্যা স্থানীয় এই জনপ্রতিনিধির তাদের জেনারেটর নাই নৌকা তিনটা আছে পাঁচটা আসে না তারপরে তাদের যে তদারকির যে লোকজন সেগুলো নাই বপিন মেশিন নাই বিভিন্ন ভাবে যাদের বাড়ি ঘর ভেঙে গেছে তাদের হয়তো টিন অথবা খাদ্য স্বচ্ছ অন্যান্য আর্থিক সাহায্য আমরা দিব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি বলছেন ভাঙন প্রবণ এলাকাগুলোতে তাদের কাজ শুরু হয়েছে আর পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে বন্যার পরে জোরে সরে শুরু হবে প্রকল্পের কাজ যে সমস্ত জায়গায় ভাঙন দেখা দিছে সে সমস্ত জায়গায় আমরা জরুরি ভিত্তিতে আমরা বস্তা দিয়ে আমরা সেই জায়গাগুলো আমরা ভাঙন রোধ করার জন্য চেষ্টা করতেছি সাড়ে চার কিলোমিটার তীর সংরক্ষণ সহ দশ কিলোমিটার বাঁধের রিসেপশনিং আছে এবং নদী ড্রেজিং রয়েছে তো এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শেষে শেষে কিন্তু সমস্যাগুলি অনেক অংশে কমে আসবে পহেলা জুন গাইবান্ধা সদরের বাগুড়িয়া থেকে ফুলছড়ি উপজেলার গণকবর পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের দাম তীরে ভাঙন প্রবণ চারটি পয়েন্টে দুশো পঁচানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া হেদায়তুল ইসলাম বাবু সময় সংবাদ গাইবান্ধা বর্ষা মৌসুমে রাজশাহীতে গ্রামাঞ্চলের সড়কগুলোতে চলছে সংস্কার কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডির অধীনে চলা কাজের মান নিয়ে অসন্তুষ্ট স্থানীয়রা অভিযোগ বালির পরিবর্তে মাটি বিটুমিনের বদলে মোবিল দিয়ে যেন তেনভাবে করা হচ্ছে কার্পেটিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাবি নিয়ম মেনে চলছে সংস্কার কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন অভিযোগ পেলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে হাবিবুর রহমান পাপুরতলা ছবিতে রাকিবুল হাসানের রিপোর্ট বাবা উপজেলার বায়া এলাকায় সড়ক জুড়ে খানাখন্দ আর অসংখ্য গর্ত ভাঙাচোরা সড়ক কাদা জলে একাকার শুধু এখানেই নয় রাজশাহীর নয়টি উপজেলার প্রায় চারশো কিলোমিটার রাস্তার চিত্র একই সম্প্রতি শুরু হয়েছে সংস্কার কাজ তবে কাজের মান নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাদের অভিযোগ সড়কে বালির বদলে মাটি কোথাও পুরনো মিটুমিন আবার কোথাও পুরা মোবিল দিয়ে চলছে কার্পেটিং হচ্ছে না সড়কের পাশে ডোবা বা পুকুরের পাড় বাঁধানোর কাজ 
এনিয়ে খোবে মুখমুখি ঠিকাদার ও গ্রামবাসীরা পুরাতন খোয়া পুরাতন রাস্তার ময়লা লিয়া এসে ইয়া দে রাস্তা করছে তাহলে কিভাবে কাজ হবে সাইড মনে করেন যে ইট দিচ্ছে ইট ভাঙা ইট দিচ্ছে আর তিন নম্বর তিন নম্বর খোয়া দে মনে করেন যে গলায় দিয়েছে দেখা যাচ্ছে যে ময়লা টেলা কিছু সরানি এর উপর এক না কেরাসিনের তেল না কি যেন দিল যাওয়ার পরে ওই যে মশলা দিয়েছে এই যে কাজ করে চলে যাচ্ছে পুকুরের পাড়ে যে প্রোটেকশন ওয়াল গুলো প্রয়োজন সেই ওয়াল গুলো দেওয়া হয়নি ধার ধুর যদি না বানে তাহলে পাট থাকবে না তো এই যে তিন টান দা বানে থেকে গেছে একটা থাকেনি এখনি শেষ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয়দের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন দাবি করে বলছেন কার্যদেশ মেনেই উন্নত প্রযুক্তিতে কাজ করছেন তারা এই এলাকার মানুষ আমাকে সাইট থেকে মাটি কাটবো আমি রোডের মাটি কাটবো আমাকে কাটতে দেয়নি বৃষ্টির কারণে মাটিটা আনতে পারতেছি না দ্বিতীয়ত কথা হলো আমার এই রাস্তার দুই বছর তার থেকে আড়াই বছর গ্যারান্টি আছে কোনো রকম সমস্যা হলে এটা আমাকে বহন করতে হবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বলছে তারা অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আমরা কোনো ঠিকাদারের গাফিলতি কোনো ক্রমেই আমরা অ্যাকসেপ্ট করি না এবং সেটা ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এক বছরের মধ্যে যদি কোনো ডিফেক্ট দেখা দেয় তার নিজ দায়িত্বে করতে হবে না সে না পারলে তার কাছ থেকে ওটি মানি আছে সেখান থেকে আমরা টাকা নিয়ে আমরা নিজ দায়িত্বে করে ফেলতে পারি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিডির দেয়া তথ্য মতে রাজশাহীতে তিনশো কিলোমিটার সড়ক মেরামত কার্যক্রমের মধ্যে ইতোমধ্যে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ রাজশাহী নগর বদল গাছিতে সড়ক মেরামত ও উন্নয়ন কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা জানান স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে গত ফেব্রুয়ারি মাসে নগর বদল গাছি উপজেলার ঝাড়ঘড়িয়া এলাকায় এক কিলোমিটার সড়ক মেরামত ও পাকা করার কাজ শুরু করে ইথিন এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তবে পঞ্চান্ন লাখ টাকা ব্যয় রাস্তাটি কাজে নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী সব কাজে নিম্নমানের মানে দীর্ঘ দিতে চলতেছিল তো হঠাৎ করে খোয়াটা ফেলাই এট ফেলাই এর দিকে নিম্নমানের তো গ্রামবাসী সবাই মিলে এখানে বাধা দেওয়া হয় আমরা বারবার বাধা দেই আমাদের সন্ত্রাসীর হুমকি দেয় আমরা জানা আমাদের সরকারি কাজ এক নম্বর ইটা দেওয়া হয় তো দেখতেছি সব তিন নম্বর ইটা দেয় আমরা জানলাম যে না একটা ব্যবহার করে ফেলছে সাথে সাথে আমরা চিঠি দিচ্ছি এবং তার ঠিকা তাকে আমরা কাজ বন্ধ করে দিচ্ছি যে ওই মালটা পুরোপুরি বাকি যেটুকু খারাপ মাল যে অল্পটুকু ব্যবহার করছে তারা পুরোপুরি রিমুভ করবে তারপরে গিয়ে আমরা কাজ করব। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নেত্রকোনা তিন আসনে মাঠে নেমেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা জয়ের বিকল্প ভাবছে না বড় দুই রাজনৈতিক দল তবে স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক দুর্বলতা ও মনোনয়ন নিয়ে টানা পড়েন থাকায় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বিএনপি সরকারের উন্নয়ন সফলতাকে পুঁজি করে আসনটি দখলে রাখতে চায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আমাদের জেলার প্রতিনিধি আলপনা বেগমের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট কেন্দুয়া ও আটপাড়া উপজেলার একটি পৌরসভা ও বৃষ্টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত নেত্রকোনা তিন আসন উনিশশো সালে জয় পায় আওয়ামী লীগ উনিশশো ও দু সালে টানা জয় পান বিএনপির প্রার্থী দুই সালে আসন দখলে নেয় আওয়ামী লীগ সবশেষ দু সালে জাপাকে হারায় ক্ষমতাসীন দল একাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা শুরু করেছেন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা তবে ভোটের কৌশলে প্রচারণায় মাঠে নেমেছেন ক্ষমতাসীন দলের একাধিক নেতা রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যানার পোস্টারে প্রার্থিতা জানানোর পাশাপাশি কেন্দ্রে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা এ অবস্থায় আগামী নির্বাচনেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখা নিয়ে আশাবাদী আওয়ামী লীগ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই অঙ্গীকারের একজন দশম সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় ভোটের রাজনীতিতে কিছুটা পিছিয়ে গেছে বিএনপি তবুও আসন পুনরুদ্ধারে আশাবাদী দলটি আন্দোলন সংগ্রাম বা সামনে নির্বাচনের প্রস্তুতি যে ধরনের যদি দল নির্বাচনে অংশ নেয় সেই ক্ষেত্রে আমরা নেত্রকোনা নেত্রকোনা তিন আসনে স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত থাকছে রাত আটটার নির্বাচন সংবাদে কুড়িগ্রামে বজ্রপাতে আগুন লেগে একটি মাদ্রাসার চারটি কক্ষ আসবাবপত্র পুড়ে গেছে সকালে শহরের বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন আলিয়া মাদ্রাসায় এ দুর্ঘটনা হয় স্থানীয়রা জানান থেমে থেমে চলা বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাতে ওই মাদ্রাসার একটি তিন শেড ঘরে মুহূর্তেই আগুন লেগে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধা ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে কিন্তু এর আগেই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস কক্ষের আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়
বাজেটে গরু দুধের আমদানি শুল্ক 10 শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যশোর ও জামালপুরে মানববন্ধন করা হয়েছে দুপুরে যশোর প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে জেলা গো পালন সমবায় সমিতি এতে সদর উপজেলা শতাধিক খামারি অংশ নেন এই সময় বক্তারা দাবি করেন গরু দুধের আমদানি শুল্ক 10 শতাংশ কমানো হলে লোকসানের মুখে পড়বে দেশের গরু খামারিরা এদিকে জামালপুরে শহরের দয়াময়ে চত্বরে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন এতে সংগঠনের নেতা কর্মী ও স্থানীয় খামারিরা উপস্থিত ছিলেন এই সময় তারা আমদানি শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের পাশাপাশি গরুর খামারে বৈদ্যুতিক বিল কমাতে সরকারের প্রতি দাবি জানান রাঙ্গামাটিতে মৌসুমী ফলের বাম্পার ফলন হলেও ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না চাষীরা কৃষি বিভাগ জানায় জেলার বিভিন্ন এলাকায় এক হাজার তিনশো পঁচানব্বই হেক্টর জমিতে আম কাঁঠাল কলা ও লিচু সহ আনারস চাষ করা হয়েছে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় প্রায় সব ফলের বাম্পার ফলন হয়েছে উৎপাদিত সব ফল নেওয়া হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে কিন্তু ন্যায্য মূল্য পার না পাওয়ায় অভিযোগ করেছেন চাষীরা কুমিল্লায় বাসে পেট্রোল দিয়ে হত্যা মামলায় বেগম জিয়ার জামিন আদেশ দোসরা জুলাই আদালতে ভয়াবহতার স্থির চিত্র দাখিল শুনানি পেছানো নিয়ে আইনজীবীদের বাক বিতণ্ডা কলকারখানার বর্জ্য অস্তিত্ব সংকটে হালদা নদী দূষণের কারণে মাছের মরক মানতে নারাজ পরিবেশ মন্ত্রী ভয়াবহ ভাঙনে গায়বান্ধার ব্রহ্মপুত্রে বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি ফিটে মাটি তীর সংরক্ষণ প্রকল্প উদ্বোধন হলেও নেই কাজের অগ্রগতি স্থানীয়দের শঙ্কা এবং বর্ষা রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলে চলছে রাস্তাঘাট সংস্কার কাজের মান নিয়ে অসন্তুষ্ট স্থানীয়রা নিয়ম মেনেই চলছে সংস্কার দাবি ঠিকাদার এই প্রতিষ্ঠানে এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বি এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়